എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റേറസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇഡ്ലി മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇഡ്ലി മിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇഡ്ലി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം വെറും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇഡ്ലി മിക്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പച്ചരി വെള്ളത്തിലിടുക ഉഴുന്ന് വെള്ളത്തിലിടുക അരയ്ക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു പണിയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഇഡ്ലി മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത് വെച്ച് ഇഡ്ഡലി സൂപ്പറായിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഇഡ്ഡലി മിക്സ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി മിക്സ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉഴുന്നാണിത് ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഒരു തുണിയിൽ തുടച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞ ശേഷം ഒരു തുണിയിൽ തുടച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ഉഴുന്ന് നമ്മുടെ ഈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഉഴുന്നിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച പച്ചപ്പൊക്കെ പോയി അതായത് ആ ഒരു നനവൊക്കെ പോയി നന്നായിട്ട് ഉഴുന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം ഒത്തിരി കളറൊന്നും മാറിപ്പോകണ്ട ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തീ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഉഴുന്ന് നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതിയാവും നല്ല പോലെ ഉഴുന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചപ്പൊക്കെ പോയി നനവൊക്കെ പോയി ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലു കിലും പോലത്തെ ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് അവൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സാധാരണ നമ്മുടെ വെള്ള അവൽ ഞാനൊരു കാൽ കപ്പിനടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് അവൽ നമ്മുടെ ഈ ഉഴുന്ന് വറുത്തതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഉഴുന്നിൻ്റെയും ആ പാനിൻ്റെയും ചൂട് കൊണ്ട് അവൽ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി കിട്ടും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം വേണം അവലിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവലിൻ്റെ ആ കളറൊക്കെ മാറി അത് അങ്ങോട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോകും മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോകാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ വെള്ള അവലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇഡ്ഡലി മിക്സിലേക്ക് നല്ലത് മറ്റേ ബ്രൗൺ കളറുള്ള അവൽ അത്ര ശരിയാവില്ല ഇഡ്ഡലിയുടെ കളറൊക്കെ മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ വെള്ള അവൽ കഴിയുന്നതും എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവലൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അവലൊക്കെ നല്ല പോലെ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം അടപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയ ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ഗ്രൈൻഡിങ് ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഉഴുന്നും അവലും കൂടി കൂടിയ ആ മിക്സ് നല്ല പോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ മിക്സിയുടെ ഗ്രൈൻഡിങ് ജാർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒട്ടും നനവില്ലാത്തൊരു ജാറ് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് നല്ല പോലെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന ജാറിൽ വേണം ഇതിട്ട് പൊടിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നല്ല പോലെ ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അവലും അതുപോലെ തന്നെ ഉഴുന്നും കൂടിയ മിക്സും ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഇത് പൊടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ പൊടി മാറ്റാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ബൗളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വറുത്ത അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വറുത്ത അരിപ്പൊടി രണ്ട് കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അരിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉഴുന്നും അവലും കൂടിയ മിക്സ്
ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറവ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അതായത് ഒരു കാൽ കപ്പിനേലും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെ തൈരും ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇഡ്ഡലി മിക്സും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ കട്ടകളൊന്നും കെട്ടാതെ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം അല്പാൽപ്പമായിട്ട് വേണം ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഒറ്റയ്ക്ക് കുറേ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കരുത് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കട്ടകളും ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ട ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിനടുത്ത് സോഡാപ്പൊടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് പത്ത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഇത് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇഡ്ഡലി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് പോലെ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ എണ്ണമയം പുരട്ടിയ ശേഷം നമ്മുടെ ബാറ്ററ് കോരി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇഡ്ഡലി മിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഡ്ഡലിയാണ് ഒട്ടും ഹാർഡല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലി ആയിരിക്കും എന്ന് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല പഞ്ഞി പോലുള്ള ഇഡ്ഡലിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇഡ്ഡലി മിക്സാണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഞ്ഞി പോലുള്ള ഇഡ്ഡലി നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും